ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஜிம் ஒர்க் அவுட்ஸ்க்கு நீங்கள் பிகினராக இருந்தாலோ இல்லை ஜிம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ஏன்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம ஜிம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விதமான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணால் என்ன மசில் ஒர்க் ஆகும் அதெல்லாம் பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் எல்லா மிஷின்லேயும் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் ஆல்மோஸ்ட் அது ஒரு ஃபுல் பாடி சர்க்கியூட்டாக தான் இருக்க போகுது இன்றைக்கி ஸோ ஒரு பிக்காக ஒரு வார்ம் அப் ரொட்டீன் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் எல்லா மசிலும் வார்ம் அப் ஆகி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் அதிகமாக பார்க்கக்கூடிய மூணு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் நம்மளால் எந்த அளவுக்கு வெயிட் லிஃப்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த வெயிட்டை நம்ம இந்த பின்னில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும் இன்கேஸ் நீங்கள் பிகினராக இருக்கீங்க ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஓவர்லோட் பண்ணாமல் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களோட ஃபார்ம் கரெக்டாக வர வரைக்கும் நீங்கள் அதில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்ரெஸ் பண்ணலாம் கேபிள் மிஷின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் இந்த ரெட் கலரில் நாப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நீங்கள் புல் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஹைட் வேணுமோ அந்த ஹைட்டுக்கு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் நாப்குள்ளே ரெண்டு ஃபிங்கர் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் இதை வந்து மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த நாபை ரிலீஸ் பண்ணோன்னா அது அந்த இடத்துலையும் செட் ஆகிரும் ஒன்ஸ் பொசிஷன் கரெக்டாக நீங்கள் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் ஒர்க் அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஃபார்ம் கரெக்டாக வருது உங்களுக்கு ஹைட் கரெக்டாக இருக்குன்னா ஓகே இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹைட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கோ இல்லை கம்மியாக இருக்கோ அப்படின்னா நீங்கள் அந்த நாபை வச்சு நீங்கள் திரும்ப உங்களுக்கு எந்த ஹைட்டுக்கு வேணுமோ அந்த ஹைட்டுக்கு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒர்க் அவுட்டை திருப்பி பார்ப்போம் பண்ணுறோம் ஃபார்ம் பர்ஃபெக்டாக வரணும் அப்படின்னா சீட்டிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி பின்னாடி இருக்கிற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வச்சு உங்களுக்கு சீட் எந்த லெவலுக்கு வேணுமோ அதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜிம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிகர் இருக்கும் பக்கத்தில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க் அவுட் நீங்கள் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அது எந்த இடத்துல பிகின் பண்ணணும் எங்கே என் பண்ணணும் ப்ளஸ் அதில் இந்த ஒர்க் அவுட்னால் என்னென்ன மசில் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் லெட்ஸ் பிகின் வித் ஒர்க் அவுட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிற ஒர்க் அவுட் லெக் எக்ஸ்டென்ஷன் இதில் ஃபஸ்ட்டு நான் சீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது நம்ம ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ஷார்ட்டாக இருந்தால் நமக்கு கிட்ட வர மாதிரி கொஞ்சம் டாலாக இருந்தால் தூரமாக இருக்க மாதிரி அது நமக்கு மிஷின்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி டிஃபர் ஆகும் இதுதான் ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் ஆஃப் த ஒர்க் அவுட் ஸ்லோவாக காலை ரைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்லோவாக கீழே கொண்டு போகணும் இது குவாட் மசிலுக்கான ஒர்க் அவுட் தட் இஸ் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ஆஃப் யுவர் டைம் சப்போர்ட்க்கு சைடில் இருக்கிற ஹேண்டில் நீங்கள் டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த 
ஜிம்மில் குவாட் மிஷினில் ஹேம்ஸ்ட்ரிங்கான போர்ஷனும் இருக்குது ஸோ சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் பண்ணால் போதும் நம்ம ஹேம்ஸ்ட்ரிங்கான ஒர்க் அவுட்டும் இதே மிஷின்லே பண்ண முடியும் ஃப்ளாட்டாக ரிவர்ஸில் நீங்கள் படுத்துட்டு உங்கள் ஹீலுக்கு கீழே இருக்கிற போர்ஷனால் நீங்கள் அந்த மிஷினை லாக் பண்ணணும் அதால் நீங்கள் லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோவாக கீழே இருக்கணும் இதனால் உங்களோட தைக்கு பேக் சைடில் இருக்கிற ஹேம்ஸ்ட்ரிங் மசில் நல்லா ஒர்க் ஆகும் இந்த ஒர்க் அவுட்டோட நேம் அர்னால் ட்ரெஸ் இது வந்து ஷோல்டர் ஒர்க் அவுட் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் கை உங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் கீழே இருக்கணும் மேலே எடுத்துகிட்டு போகையில் இதே ரிவர்ஸில் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஹெவி வெயிட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை உங்களால் என்ன வெயிட் பண்ண முடியுதோ அதில் ஒரு டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் ரெப்ஸ் நீங்கள் பண்ணால் போதும் மூணு செட் பண்ணலாம் கேபிள் க்ராஸ் ஓவர் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளால் என்ன வெயிட் லிஃப்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த வெயிட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட புள்ளி எந்த ஹைட்டில் வைக்கணுமோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக வெயிட் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோவாக ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம செஸ்ட்டு ஹைட்டுக்கு அது ரெண்டு பக்கத்தையும் லிஃப்ட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நம்மளோட செஸ்ட்டுக்கான ஒர்க் அவுட் நம்ம எவ்வளோ ஹெவியாக வெயிட் இதில் போடுறோங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது நம்ம கம்மி வெயிட் போட்டாலும் நம்ம ஃபார்ம் வந்து கரெக்டாக பண்ணுறோமா நம்ம செஸ்ட்டில் கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல ஹோல்ட் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ பண்ணுறது ஷோல்டர் ப்ரெஸ் இது நம்ம சீட்டட் பொசிஷன்லேயும் பண்ணலாம் ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்லேயும் பண்ணலாம் சீட்டட் பொசிஷனில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரெண்டு காலையும் தரையில் நல்லா ஊனி அது ஒரு நல்ல கிரிப் கொடுக்கும் ஸோ தட் நம்ம ஷோல்டரில் மட்டும் ஃபுல் ஃபோக்கஸில் நம்மளால் லிஃப்ட் பண்ண முடியும் எல்லா ஒர்க் அவுட்லேயுமே ஒரே பாலிசி தான் நம்ம வந்து ஹெவியாக லிஃப்ட் பண்ணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது ஃபார்ம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் நம்ம கம்மி வெயிட்ஸில் கூட பண்ணலாம் இப்போ ஷோல்டர் ப்ரெஸ்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எல்போ வந்து எல் ஷேப் வரைக்கும் தான் வரணும் கீழே போகக்கூடாது உங்கள் காது வரைக்கும் டம்பிள் எடுத்து வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்லோவாக மேலே எடுத்து போகலாம் இது செஸ்ட் ப்ரெஸ் மிஷின் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் நம்ம எது டாலாக இருப்போம் இல்லை ஷார்ட்டாக இருப்போம் ஆனால் மிஷின் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஒரே ஹைட்டில் தான் இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்மளுக்கு என்ன ஹைட் செட் ஆகுமோ அந்த ஹைட்டுக்கு சீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ப்ராப்பராக நம்ம உக்காந்ததுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக நம்ம அதை லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு செஸ்ட்டில் ஃபீல் பண்ணி ஸ்லோவாக நம்ம கீழே இருக்கணும் இது காஃப் ரைஸ் ஒர்க் அவுட் இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளோட காஃப் மசிலால் அதாவது நம்மளோட டோவால் நம்ம வெயிட்டை வந்து லிஃப்ட் பண்ணுவோம் அது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக நம்ம காஃப் மசில் தான் அதில் ஒர்க் ஆகும் இது லேட் புல் டவுன் மிஷின் நமக்கு என்ன ஹைட் வேணுமோ அந்த ஹைட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளால் எவ்வளோ வெயிட் லிஃப்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வெயிட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் நம்ம கை ஹோல்ட் பண்ணுறது ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஈவனாக ஹோல்ட் பண்ணால் தான் நம்மளோட வெயிட் வந்து ப்ராப்பராக பின்னாடி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் போஸ்டர் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக உக்காரணும் ஸ்லைட்டாக அப்பர் பாடி மட்டும் பின்னாடி சாஞ்ச மாதிரி இருக்கணும் வி ஷுட் லுக் ஃப்ரண்ட் ஸ்லோவாக மேலே எடுத்து போயிட்டு ஸ்லோவாக கீழே இருக்கணும் லேட்டில் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஃபீல் பண்ணி இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இதை ஷோல்டரில் வந்து நம்ம மேலே எடுத்து போயிட்டு கீழே லிஃப்ட் பண்ணக்கூடாது வேறஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பேக்கில் வந்து நம்ம இந்த வெயிட்டை வந்து லிஃப்ட் பண்ணணும் இப்போ பெஞ்ச் ப்ரெஸ் பிகினர் வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நான் சொல்ல போகிறேன் பிகினருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வெயிட் எதுவுமே போட தேவையில்லை ஒரு எம்டி ராட்லேயே பண்ணலாம் ப்ளஸ் நமக்கு கால் வந்து தரையில் க்ரிப் கிடைக்கல நமக்கு ஹைட் பற்றல அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்பர் போர்டு வச்சுக்கிட்டா நமக்கு காலில் வந்து கம்ப்ளீட் க்ரிப் இருக்கும் ஸோ தட் நம்ம செஸ்ட்டில் ஃபீல் பண்ணி ராடை வந்து நம்ம லிஃப்ட் பண்ண முடியும் இது வந்து செஸ்ட்டுக்கான ஒரு சூப்பர் ஒர்க் அவுட் இன்கேஸ் ராட் உங்களுக்கு ஹெவியாக இருக்குது தூக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் டம்பிளில் கூட இனிஷியலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் மிஷினில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செஸ்ட்டுக்கான பெக்டோரியல் ஃப்ளைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம இந்த சைடில் இருக்கிற ரெண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணிக்க
either three or four namakka enna range of motion panna mudiyumo adu set pannikalam pinadi weight set pannite plus seat height correct ah irukkaan neenga check pannite work out pannalam so rendu pakkamo hold pannite elbow slight bend vachittu neenga front la eduthittu vandittu slow ah neenga release pannalam chest la feel panni neenga andha work out pananum slow reps 12 to 15 or 3 to 4 sets neenga pannalam இதே மிஷினில் ரியல் டெல்ட் ஷோல்டருக்கு பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ நம்ம ரிவர்ஸில் உட்கார போகிறோம் ஸோ சீட் வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளால் என்ன வெயிட் லிஃப்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த வெயிட் ஃபஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சீட்டில் போய் உட்காந்துடலாம் நம்ம ரிவர்ஸில் உட்காந்துட்டு நம்ம அந்த ஹேண்டில் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேர்லெல்லாம் எவ்வளோ தூரம் எடுத்து வர முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் தான் எடுத்து வரணும் இந்த மாதிரி பின்னாடி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வரக்கூடாது நம்ம கை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மட்டும்தான் இருக்கணும் இப்படி பண்ணால் அது தப்பு இப்போ பாருங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கா இவ்வளோ தூரம் தான் நம்ம எடுத்து வரணும் திருப்பி அகே நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு எடுத்து போயிடணும் இந்த மாதிரி ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக நம்ம ஒரு டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் ரெப்ஸ் த்ரீ செட்ஸ் பண்ணலாம் இது நம்ம ஷோல்டருக்கான ஒர்க் அவுட் ஆப் க்ரன்ச்சிங் மிஷின் இது நம்ம கீழே காலை வந்து அந்த குஷனில் கரெக்டாக லாக் பண்ணிவிட்டு மேலே அந்த ரெண்டு ஹேண்ட்லையும் டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஒயரை நல்லா டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோவாக நம்ம கீழே போயிட்டு மேலே வரணும் இதுதான் இந்த ஒர்க் அவுட் நம்ம கோரை வந்து எவ்வளோ டைட்டாக வச்சுட்டு ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் கரெக்டாக பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த க்ரன்சஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் லெக் ப்ரெஸ் மிஷின் இதில் நம்ம லெக் எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த சென்டரில் இருக்கிற லைனை ஃபோக்கஸ் பண்ணி வைக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒரு லைன் இருக்குது இல்லைங்களா அதுலேருந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் எவ்வளோ கேப் இருக்குது நம்ம மெஷர் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பராக வச்சால் தான் ஈவனாக வெயிட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி நம்ம ஹோல் லெக் மசில்க்கு அது ஒர்க் ஆகும் என்னோடய ரைட் ஹேண்ட் கிட்டே இருக்கிற புள்ளியை ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒர்க் அவுட்டை பிகின் பண்ணுறேன் இந்த ஒர்க் அவுட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்லோவாக நம்ம கிட்ட காலை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோவாக புஷ் பண்ணணும் ஃபுல்லாக காலை வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது நீல வந்து எப்போயுமே ஒரு சின்ன பெண்ட் இருக்கணும் நம்ம இன்கேஸ் நீ லாக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்ஜுரி ஆகிறதுக்கு எல்லா சான்சஸுமே இருக்குது உங்களால் ஒரு பர்டிகுலர் வெயிட் வந்து ஒரு டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் ரப்ஸ் கரெக்டான ஃபார்மில் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு செட்டுக்கு நீங்கள் இன்னொரு டென் ஆர் ஃபிஃப்டீன் கேஜிஸ் ப்ராக்ரஸ் பண்ணலாம் இது அகெயின் லேட்டுக்கான ஒர்க் அவுட் ஹீட்டு ட்ரோயிங் மிஷின் நம்ம என்ன வெயிட் போட போகிறோமோ அந்த வெயிட்டுக்கான பிளேட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு லோட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சீட்டில் ப்ராப்பராக உட்காந்ததுக்கப்புறம் கால் வந்து இப்படி ரொம்ப ஃப்ரண்டில் வந்து வைக்கக்கூடாது வெரஸ் நம்ம சீட் ஹைட் கரெக்டாக இல்லைன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி இருந்தால் ஸோ தட் நம்ம ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கால் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு எல் ஷேப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு கிரவுண்டுக்கும் நம்ம காலுக்கும் இருக்கிற கிரிப்பு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ தட் நமக்கு ஃபார்ம் வந்து கரெக்டாக விழும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ப்ராப்பர் ஃபார்மில் உட்காந்ததுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக வந்து நம்ம அதை புல் பண்ண போகிறோம் நம்ம கம்ப்ளீட் லேட்டில் தான் புல் பண்ண போகிறோம் நம்ம கையிலையோ இல்லை ஷோல்டரில் இதில் எங்கேயுமே நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்க போகிறது கிடையாது நம்மளோட பேக்கை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபீல் பண்ணி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஃபுல்லையும் ஃபுல் பண்ணணும் ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணணும் ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரெச்சஸ் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம மசிலுக்கு அன்றைக்கி என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் கொடுத்து அதை ஓவராக நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோமோ அதுலேருந்து ரிலீவ் பண்ணால் அது ஹெல்ப் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு டே வர மார்னிங் ஸ்டிஃப்னஸும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்
Thank you guys. In the video, you will be useful. We will meet you in another good set.